Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal hat es mir wieder in den Fingern gejuckt und ich musste wieder ein bisschen was digitalisieren. Was genau, das zeige ich euch nach dem Intro. Tja, was soll ich sagen, nach so viel Holzarbeit habe ich doch mal wieder die Testbahn rausgeholt, musste mal wieder das ein oder andere Löckchen kreisen lassen und da habe ich wieder Bock gehabt, irgendeine Lok zu digitalisieren. Ich habe noch ein paar Exemplare hier und von daher ist mir diesmal die Wahl auf eine wunderschöne BR144 oder ehemals E44 gefallen, ein altes Modell von Minitrix. Aber genug gequatscht, schaut es euch einfach an, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Dieses Mal digitalisiere ich eine BR144 oder auch E44. Dieses Modell stammt von Minitrix, hat die Artikelnummer 2033 und wurde im Zeitraum von 1971 bis 1985 vermarktet. Wir haben hier also eine wunderschöne alte Dame vor uns. Jetzt noch einen kleinen Tipp vorweg, bevor es denn jetzt eigentlich losgeht. Ganz wichtig ist, das Modell erstmal warm fahren zu lassen. Warm fahren eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, dadurch werden dann zum Beispiel die alten Fette und Öle ein wenig aufgewärmt, weil der Motor sich aufwärmt und damit sind die dann einfacher zum Beispiel beim Surface zu lösen. Und zum anderen ist das Warmfahren dafür gut, dass man auch die Funktion einfach mal prüfen kann. Wie fährt die Maschine? Dann hat man später nach der Digitalisierung einen Vergleich vorher, nachher. Außerdem kann man vorher sich noch anschauen, ob zum Beispiel die Beleuchtung funktioniert, wo es äh, vielleicht irgendwelche Funktionsmängel gibt, damit man die auch sofort beheben kann, wenn man schon mal dabei ist. Gut. Bevor es denn jetzt losgeht mit der Digitalisierung, würde ich gerne noch mal ein paar Worte zu dem Thema ESD verlieren. Die meisten von euch wissen, dass ESD für Electrostatic Discharge steht oder halt in Muttersprache übersetzt für elektrostatische Entladung. Genauer gesagt für die elektrostatische Entladung oder die Gefahr daraus, die es sich dann für die Elektronikbauteile ergibt. Und dagegen muss man sich in Anführungszeichen wehren bzw. ausrüsten. Das Dumme ist, dass sich hier so Elektronikbauteilchen ganz gerne, wenn sie denn mal mit Elektrostatik in Verbindung gekommen sind, sich diesen Vorfall gerne merken. Das ganz, ganz Dumme ist, die sind auch noch nachtragend. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen, mit sag ich mal, einer Entladung, einer elektrostatischen Entladung auf so einer Elektronik richtig quasi sowas wie eine Bruchstelle ein? Ich will nicht sagen Sollbruchstelle, weil das soll ja nicht sein, aber so kann man sich das halt vorstellen. Und dann passiert dann folgendes, man merkt das am Anfang gar nicht. Man merkt nichts, das läuft, das läuft einfach ganz normal weiter. Und aber durch das permanente Beanspruchen, ne, so, das ist genauso, wenn ich auch eine Sollbruchstelle immer permanent beanspruche, dann wird die irgendwann brechen. Und genauso ist das hier auch im laufenden Betrieb. Läuft halt Strom darüber, die Elektronen fließen hin und her und beanspruchen genau diesen Schaden und der wird immer größer, immer größer, bis es dann erstmal zu den Ausfällen kommt. Zunächst sporadisch, man, es gibt keinen zeitlichen Zusammenhang, es gibt auch keinen funktionalen Zusammenhang. Das kann sowohl ein Defekt am Fahrverhalten darstellen, das kann sowohl ein Defekt an der Beleuchtung darstellen, es gibt keinen definierten Zustand. Und er wird dann immer weiter beansprucht, bis dahin geht, dass das Ding irgendwann mal ausfällt. Das ist ärgerlich, das ist doof und vor allem, man merkt das halt nicht. Das ist das Dumme daran. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, ist doch, ja ich kenne das doch schon alles. Ich gehe dann immer regelmäßig äh, an der Heizung, mache da den Griff an die blanke Stelle, denn das weiß man ja, die lackierte Stelle, das nutzt ja nichts, sondern es muss die blanke Stelle sein. Ja, das stimmt, aber da müsste ich eigentlich auch an der Heizung stehen bleiben. Denn, äh, wenn ich dann wieder zurückgehe und in der Regel mache ich das ja auch mit Schuhwerk und Schuhwerk ist halt oftmals gummiert, also sprich ich habe einen an oder ich habe Sneakers an oder sonst irgendwas, laufe über einen Laminatboden, laufe Linoleumboden, Teppichboden, was auch immer. Jedenfalls wunderbar baut sich die Spannung auf und sie kann ja nirgendwo hin, sie wird nicht weggeleitet. Ne? So, das heißt, wenn ich die paar Meter von der Heizung dann wieder zurückkomme, bin ich wieder wunderbar aufgeladen. Ich kann auch sagen, der Gang war umsonst. 
So, was kann man sonst noch machen? Ähm, man kann sich eigentlich nur insofern schützen vor einer elektrostatischen Auflagen, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt. Und zwar gibt es dafür dann eher so, so elektrostatisch leitende Matten, ESD-Matten. Ne? So. Und die machen halt nichts anderes. Da wird auf der einen Seite wird halt ein Armband. Dieses Armband ist genauso elektrostatisch leitend. Da ziehe ich mir halt an. So, in dem Moment leite ich quasi jetzt meine Aufladung schon über die Matte ab. Und hier geht noch ein Draht raus. Ne? Und dieser Draht, der geht halt an den Schutzleiter von der Steckdose. Der wird da ganz normal angeklemmt. Und gut ist. Andersrum könnte ich da aber jetzt auch meinetwegen diesen Draht auch an der blanken Stelle von der Heizung anklemmen. Denn beides haben eins gemeinsam, sowohl der Schutzleiter als auch Heizkörper, im Übrigen alle metallischen Körper in der Wohnung, die werden nämlich alle zu, zurück an einen zentralen Punkt geführt, das ist nämlich die Potenzialausgleichsschiene. Und da wird halt die statische Ladung äh, entladen oder entsorgt, sodass man halt äh, gegenüber der Elektronik eine absolute neutral, neutral ist und dann kann ich die auch anpacken, ohne dass ihr was passiert. So, so viel wollte ich jetzt einfach mal zum Thema ESD sagen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, ob ihr das macht oder nicht. Das liegt bei euch. Ich empfehle, etwas dagegen zu tun. Und ich selber mache das auch. Also, seid vorsichtig mit der Elektronik. Immer neue Decoder kaufen ist halt teuer. Und jetzt noch ein weiterer Tipp. Ähm, damit wir die Maschinen beim Öffnen nicht kaputt machen, empfiehlt sich meiner Meinung nach, und ich mache das auch jedes Mal, immer einen Blick in die sogenannten Waschzettel. Das ist nichts anderes wie so eine kleine Minimalbedienungsanleitung. Und die findet man in der Regel hier bei dem jeweiligen Modellhersteller abhängig. Entweder hier wie bei diesem Modell unterhalb des Inlays, dann muss man das halt mal hochheben, da ist ein kleines Heftchen dabei. Oder auch wie bei diesem Hersteller hier ist es direkt auf die Umverpackung mit drauf gedruckt. Ja, und manchmal steht man halt da und da ist weder das eine noch das andere verfügbar. Ja, und immer dann, wenn man weder das eine noch das andere zur Hand hat, dann lohnt sich auch mal ein Blick ins Internet. Da empfehle ich da eine Seite von dem Herrn Wienzierz. Der Mann, der hat sich echt Mühe gemacht und alle möglichen Waschzettel gesammelt und auf einer Internetseite hier zur Verfügung gestellt. Unten rechts findet man den blauen Button Waschzettel. Dann werden einem hier verschiedene Hersteller angezeigt. Da sucht man sich halt den Hersteller raus und dann kann man sich nach Artikelnummer den jeweiligen Waschzettel raussuchen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter. Das Öffnen von diesem Modell ist recht simpel. Wie man hier sehen kann, gibt es hier eine Nase und darüber über diese Nase ist das Chassis festgeklipst. Das heißt, öffnen macht man, indem man hier das Gehäuse vorsichtig ein wenig spreizt. Vorsicht, es ist Kunststoff, ja. Und dann anschließend an den Bohlen hier das Drehgestell rauszieht oder nach oben zieht. Und das Gleiche macht man dann an der anderen Seite auch. Und anschließend kann man das Gehäuse dann abheben. Gut, dann kommen wir mal zu dem Thema Decoder-Einbau oder beziehungsweise Decoder-Wahl. Wovon ist das denn wieder abhängig? Ja, zum einen haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das von der Bauform abhängig ist, beziehungsweise von dem zur Verfügung stehenden Platz. Hier sehe ich ja jetzt das Entstörglied, wenn ich das ausbaue. Das ist wahrscheinlich dann auch genau, wenn man das sich mal anschaut, jetzt genau hier so platziert. Und wenn die weg sind, dann steht also quasi dieser Hohlraum dort auch irgendwo zur Verfügung. Das heißt, ich muss den Decoder dann irgendwo hier hin platzieren. Das ist das eine. Das heißt, die Bauform oder die Größe des Decoders äh, ist da schon mal entscheidend. Jetzt hier wird aber auch noch eine andere physikalische Größe und zwar hier der Motor. Der Motor ist äh, aus den 80er Jahren oder Anfang der 80er Jahre. Das heißt, man spricht hier wirklich von einem alten Motor. Und wie man überall nachlesen kann, sollen die alten Motoren mit nieder, niederfrequent angesteuert werden. Und wenn man sich dann mit dem Thema da beschäftigt, dann schließt sich der Kreis bzw. wird der Kreis immer ein Stückchen enger. Und ich habe da wirklich nur zwei Decoder gefunden, die mir auch eine Niederfrequenz angeben. Und das eine ist der Decoder, den ich jetzt hier auch verwenden werde von Kühn. Und zwar der N45, der kann nämlich niederfrequent mit 120 Hertz ansteuern. Ein anderes Modell wäre das von Döhler und Haas, die steuern dann auch mit 120 Hertz an. Und äh, ein ESO soll es auch können, 
Allerdings habe ich da keine Angaben über irgendwelche Frequenzen gefunden und da mir das relativ suspekt ist, wenn man da nichts drüber verliert, dann nutze ich doch lieber darüber, wo ich dann halt weiß, was ich da verwende. So, jetzt kann man sagen, okay, der Kühn, der steht jetzt in einem preis leistungs doch noch ein wenig anders da wie ein Döler und Haas und deshalb ist die Wahl genau auf diesen Decoder gefallen. Gut, bevor wir dann jetzt anfangen, hier äh, den Decoder einzubauen, gibt natürlich mehrere Dinge, die man jetzt hier erstmal machen muss. Und zum einen werden wir auch erstmal die Platine hier vorbereiten. Hier sind ja die ganzen analogen Bauteile noch drauf. Das heißt, der ganze Entstörkreis, den werde ich hier auslöten. Auch die Dioden, ähm, die für die Beleuchtung da sind, die werde ich auslöten. Die Übergänge zu den Pantographen und der Umschalter, den brauchen wir auch nicht mehr weil für die ähm, Steuerung bzw. für das Benutzen jetzt mit einem Decoder nutze ich halt nur noch den Betrieb oder den Strom über die Schiene. Gut, dann muss man sich äh, nochmal Gedanken machen über den Motor. Auch hier muss ich den Kontakt entsprechend äh, aufbereiten an der Stelle und äh, muss dafür sorgen, dass der Motor vom Ei von der eigentlichen Masse abgekapselt ist. Der darf halt nicht damit in Verbindung stehen. Die äh, Beleuchtung muss ich noch entsprechend vorbereiten. Und ja, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Gut, dann werde ich jetzt im ersten Schritt mal äh, die Platine ausbauen. Dazu löse ich einfach hier die Schraube. Und damit kann ich die Platine schon nach oben abheben. Was jetzt bei diesem Modell wichtig ist, ist... Ich muss diese Motorklammern behalten, weil die sorgen dafür, den Motor hier, wie man sehen kann, an Ort und Stelle zu halten. Denn offensichtlich hat dieser Motor keine Motorklammern mehr. Ist aber auch nicht tragisch, die, die kann man hier weiterhin verwenden. Das Einzige, was ich hier noch ändern werde, ist, ich werde auch diese Nase hier, diesen Kontakt, den werde ich eher abschleifen. Normalerweise würde ich ja diese Kappen hier jetzt noch vorbereiten. Das brauche ich aber an der Stelle nicht, weil ich diese Kontakte hier nutzen werde. Und diese Kontakte liegen halt hier oben an der Brücke auch an, so dass ich ähm, eigentlich an dem Motor bis auf diese Trennung hier nichts vornehmen muss. So Und diese Trennung hier, die spare ich mir jetzt zu zeigen. Da setze ich jetzt hier gleich den Dremel an und dann trenne ich das Stück da raus. So, das war es dann auch schon. Alles gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Platine. So, wie man jetzt erkennen kann, habe ich also die Platine ausgeschlachtet. Hier ist nochmal der Umschalter zwischen Oberleitung und Schienenbetrieb. Das waren die Abnehmer vom, äh, von der Oberleitung. Hier war noch eine Kabelbrücke. Das sind die beiden Entstörglieder, die Spule und der Kondensator. Das sind die Dioden, die äh, mit für die Beleuchtung da sind. Ja, und das ist der Rest Blödsinn. Gut, ähm, wie man hier sehen kann, ist hier nur noch der Anschluss unten von der, von der Stromabnahme vom Pluskabel her. Das schwarze Kabel oder das negative kommt hier über das Gehäuse, das ist die Schraube. Dann habe ich jetzt hier noch die Anschlüsse für die Lampen vorne und hinten und hier die beiden Motoranschlüsse. Also im Prinzip brauche ich jetzt nur noch die, den Decoder platzieren. Und eigentlich kann ich jetzt hier schon den Motor einsetzen. Das machen wir auch direkt mal. Er kommt hier rein. Jetzt kommt die Platine wieder drüber. Und die Klemmen halten mir den Motor ja in Position. Dann setze ich die Schraube direkt wieder ein. Die muss ich jetzt fest genug anschrauben, weil die stellt mit für mich hier den Massekontakt her. Nachdem ich also jetzt die Platine hier mehr oder minder komplett leer geräumt habe, stehe ich jetzt vor der Frage, wo ich den Decoder platziere. Ähm, da schaue ich mir mehrere Dinge einmal so an. Und ein, das eine ist zum Beispiel auch das Gehäuse, wo es denn hier jetzt wieder drauf platziert wird. Denn das kommt ja so hier, hier nachher später wieder drauf. Und dann muss ich mich halt mal orientieren, weil hier gibt es halt einen Hohlraum darunter. Unter diesem Hohlraum bietet sich ja quasi an, den Decoder zu platzieren. Jetzt muss ich mir halt mal Gedanken drum machen. Hier sehe ich zum Beispiel den Kontakt vom Motor. Und jetzt messe ich als erstes mal diesen Abstand aus. Von der Ecke von dem Schaufenster hier, von dem Fenster bis hier vorne, wie viel das ist. 
Denn wenn ich das Gehäuse gleich abnehme, dann weiß ich ja, dass es quasi von hier ist bis zu einem bestimmten Punkt. Und da sollte der Decoder drin liegen. Ich habe äh, jetzt aus einem alten Bestand, das ist quasi ein defekter Decoder, den ich von früher her behalten habe. Den habe ich mir einfach mal jetzt ähm, als Muster genommen. Jetzt lege ich mir dieses Muster erstmal hier hin und dann merke ich schon direkt, dass dieses Kabel mich stört, weil ich werde den Decoder nicht so rum verbauen, denn dann kommt das Kabel hier direkt raus und ähm, läuft dann quasi hier gegen die Schraube. Das gefällt mir so nicht. Deshalb werde ich den Decoder so rum platzieren und lasse das Kabel hier im Bogen zu den entsprechenden Anschlüssen laufen. Jetzt habe ich die Platine im ersten Schritt schon mal ein Stückchen vorbereitet. Dazu habe ich einfach mal hier eine Trennung vorgenommen. Dann habe ich das rote Kabel von hier hinten hier rüber gelegt. Das ist ja jetzt eine stillgelegte Leiterplatte, also mehr ist das nicht. Die hat ja keine Funktion mehr, die ist mit nichts anderes mehr verbunden. Dazu nutze ich die hier auf der rechten Seite, wo auch die Einspeisung von dem roten ist, ähm, lege ich halt das rote Kabel auf und hier hinten habe ich einen Kontakt vorbereitet. Da lege ich halt das rote Kabel vom Decoder auf. Und hier kommt das Schwarze dran, weil das ist ja die Verbindung zur Masse und die Masse wird ja hier über die linke Seite eingespeist. Auf der Seite, da war ja früher der Kontakt mit dem Gehäuseschluss, das ist also der hier, da wird der Graue angeschlossen werden. Hier war der Rote ja früher gedrückt an der Stelle. Da kommt jetzt das Orange Kabel hin, das kommt hier hin. Das war früher der Schieberegler und der Schieberegler saß hinten. Also kommt hier der, das gelbe Kabel dran für den Lampenanschluss und an dieser Lampe kommt halt das weiße Kabel dran. Diesen ganzen Teil, das werde ich jetzt noch mit Isolierband versehen. Hier habe ich eine Linie gezogen und zwar hatte ich ja vorhin ausgemessen von hier bis hier hin den Abstand. Den habe ich mir jetzt hier markiert und hier, das werde ich jetzt isolieren. Und auf diesem isolierten Stück klebe ich dann jetzt ähm, dann den, die Kohle auf und die Kabel werde ich dann so rum im Bogen an die einzelnen Löt Lötpunkte führen. Ja, und das machen wir jetzt schön der Reihe nach. Gut, dann schauen wir uns mal das Ergebnis der Digitalisierung an. So sieht es also jetzt aus, wie man hier erkennen kann. Dahinter ist noch das Isolierband. Das ist auf der ganzen Länge, nicht auf der ganzen Länge, auf diesem Stück hier aufgeklebt. Und auf dem Isolierband selber ist der Decoder aufgeklebt. Ähm, ja, das habe ich deshalb gemacht. Zum einen kann er mir nicht mehr wegrutschen und wenn der Decoder mal kaputt ist, ja mein Gott, dann nehme ich auch hier das Stück Isolierband wieder mit raus. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ähm, die ganzen Kabel, die habe ich in die Richtung rausspringen lassen und im Bogen dann jeweils äh, in, zu ihren Anschlüssen geführt. Warum habe ich das jetzt nicht andersrum? Habe die alle da rausspringen lassen? Dann wären die ganzen Kabel hier auf die Schraube gelaufen und äh, dann hätte ich hier die Kabel auseinanderbiegen müssen und das hätte unter Umständen hier zu einem Schluss an den Kontakten führen können. Und deshalb habe ich die nach hinten rausgelegt und den Boden dann zu den jeweiligen Anschlussstellen. Äh, ja, fixiert habe ich das zum, Schluck, zum Schluss nochmal mit einem Stück ähm, Klebe, äh, Klebeband einfach hier drüber. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ne? So, und äh, ja, jetzt kann man einfach das Gehäuse wieder draufsetzen und dann war es das. Dann setzen wir es anschließend auf, äh, aufs Gleis und machen noch eine Testfahrt. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Okay, und als nächstes, nach einem kurzen Funktionstest, stelle ich dann jetzt die CV-Werte noch ein. Also die CV-Werte, die ich hier verändere, das ist klar, die Lokadresse, die CV1. Die Beschleunigungsrate CV3 und Verzögerungsrate CV4, die ändere ich von dem Wert 3 auf den Wert 6. Die, Mittel, die Maximalspannung, die lasse ich wie sie ist und die mittlere Spannung, da nehme ich halt die Hälfte der Maximalspannung, die trage ich da ein. Das ist für mich auch nur ein Standard- oder ein Anfangswert, denn später wird die Lok ja noch eingemessen werden. Und was ich aber in jedem Fall eintrage, ist die CV9. Und die CV9 ist die Motoransteuerungsfrequenz. Und die ändere ich von 0 auf 1. Und äh, was es damit auf sich hat, das schauen wir uns gerade an. 
So, was hat das jetzt mit der CV9 auf sich? Ganz am Anfang vom Film habe ich ja gesagt, dass man ältere Motoren äh, vorzugsweise mit einer Niederfrequenz ansteuert und genau das stelle ich dann hier ein. Der Wert 1 beschreibt nämlich, dass die Loks mit 120 Hertz äh, angesteuert werden. Mehr ist es halt nicht. Ja, damit ist wieder ein Modell umgebaut. Da kann man nur sagen, herzlich willkommen in der digitalen Welt. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch der Film ein Stück weit gefallen hat, dass ihr wieder ein bisschen was rausziehen konntet. Und äh, mir persönlich lag es ganz besonders am Herzen, ein bisschen was zu dem Thema ESD zu erzählen. Ich halte es für wichtig und vor allem kann man jede Menge Kosten damit sparen. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, Lasst mir einfach euer Abo da, das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr hier vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.